Não, não, assim, aí eu te falo assim, a galera fala um silêncio mortal. Eu acho que é normal quando qualquer time toma uma. Toma o gol do jeito que tomou ali. E é uma situação que qualquer torcida sente. Na hora que saiu o gol do, Palme... do São Paulo, por exemplo, do primeiro, logo assim que saiu o gol, a torcida do Palmeiras foi lá, cantou, tentou trazer aquele... aquela energia. Mas é que o São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras ontem, gente. Eu gravei um vídeo curto porque eu tava lá na festa e tal. O Palmeiras foi superado ontem, pô. Superado. Não tem o que discutir. O Dorival deu show pra cima do Palmeiras, meu filho. Se você for olhar os dois jogos, muito melhor. Então, torcedor sente isso. Então, a partir do momento que o torcedor sente isso, é complicado, mesmo querendo fazer algo que é antinatural, né? que é você gritar quando você está acuado. É, o torcedor tentou fazer o papel dele lá. Eu acho que assim, é, todo, é muito fácil todo mundo falar assim, a ah, torcida modinha, torcida... cara, não é assim. Eu já fui em estádios no mundo inteiro, no mundo inteiro isso acontece. Ah, a torcida da Argentina não é assim. Porra nenhuma. Eu já fui a jogo lá. Eu já fui a jogos lá. E não é essa porra toda que as pessoas falam, não. Minha opinião. Minha opinião. Cada um pode enxergar de jeito diferente. Tá? E... Já fui aqui a estádios diferentes, torcidas diferentes em São Paulo e é tudo a mesma coisa. No Rio é a mesma coisa, irmão. Então não, não acho que não dá pra gente ficar... Tô falando pra vocês, irmão. Tem algumas torcidas que cantam mais do que outras, isso é fato. Mas eu tô dizendo que sempre, que eu já vi em todas, aquele momento que a galera sente também, irmão. Sente. Sente. Acho que é sinistro a torcida do Corinthians, como estou falando aqui no chat. Acho. Mas já fui a jogo do Corinthians também, onde o setor visitante começou a tomar conta. Porque tinha uma massa ali de pessoas que não estavam cantando. Faz parte, irmão. Todas as torcidas são assim. Por isso que eu me... Eu não entro nesse... Eu, eu Luiz Felipe, quando analiso o futebol... Tá? Quando analiso futebol, eu, eu tenho muita dificuldade de cair nesse papinho de ah, porque a torcida, caralho, papatara, a torcida ganha jogo. Irmão, eu discordo disso. Discordo. Pode ajudar como pode atrapalhar. Ponto. Ou você nunca viu uma torcida atrapalhando o seu próprio time. Pergunto pra vocês aí. Você que torce pelo futebol. Você nunca viu a torcida do seu time atrapalhando o seu time? Aqui, ó, que nunca viu. Aqui que você nunca viu. E eu não tô falando só dessa situação como o Rodinei tá dizendo aqui da torcida do Santos de jogar sinalizador, nem nada disso não. Falando no próprio jogo. Com aquele ambientezinho assim de insegurança, de tensão. Várias vezes acontece isso. Várias vezes. E em todos os estádios isso acontece. Então, porra, irmão. Não é só quando vai o cara que tá com a posse de bola. É, é no ambiente, irmão. Tá ligado? Todo mundo já viu isso aí. Todo mundo. Então... Pra cima de mim, não. Então me, eu tenho dificuldade em, em embarcar nesse, nessa retórica do, da torcida ganha jogo, caralho, a quatro. Torcida ganha, perde, tal qual uma torcida que apoia mais ou torcida que apoia menos. Então, assim, se não fosse por isso, se fosse por uma, 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 uma maneira que as pessoas falam tanto aqui, ah, então por que, que tal time que você julga que tem a melhor torcida não ganha pra caralho? É, irmão, porque o futebol é, é no campo, parceiro. É no campo. Ao mesmo tempo que você vê vários jogadores falando que é, se a torcida ganhasse o jogo sempre, o Borussia Dortmund era o campeão da Champions, campeão da Alemanha no ano passado. Não é só porque o time é ruim não, rapaziada. O Pedro falou assim, é porque o time é ruim. Não é só porque o time é ruim não. É o que eu tô falando. O que ganha a porra do jogo é o time, irmão. É a qualidade. Não é a torcida. Olha só, eu confesso que ontem eu não vi 
depois do jogo, não vi, não ouvi a entrevista do Anderson Barros, tá? Eu li que ele disse que o Abel já conversou com ele sobre reforços, essa coisa toda. Eu tava no Allianz Parque e a torcida do Palmeiras esperou o fim do jogo para criticar a Leila, para criticar o Anderson Barros, para vaiar a diretoria, não o time, tá? Então, acho que isso precisa ser pontuado aqui. Mas eu quero falar algumas coisas sobre o argumento de críticas à diretoria. Porque eu enxergo que o Palmeiras, sim, tem deficiências no seu elenco. O Palmeiras, como poucos times têm no futebol brasileiro, no futebol mundial, mas poucos são os times que conseguem ter um time reserva, ou poucos são os clubes que conseguem ter um time reserva à altura do time titular, tá? Para mim isso é fato. No Brasil, talvez só o Flamengo consiga ter, e não é na mesma qualidade, mas é num nível próximo, um time A e um time B. O que acontece com o Palmeiras, e já vem acontecendo algumas semanas, algum, um período até relevante, é que quando o Abel tem que sacar alguém que está em campo e tirar o, do banco algum tipo de solução, ele só tem jogador da base. E isso acaba sendo um problema. Por mais que a base tenha dado muito ao Palmeiras nesse passado recente, com vários jogadores aparecendo bem e efetivamente tendo algum tipo de relevância, eu vou até lá no Patrick de Paula, ao Gabriel Menino, ao Vanderlan, que me parece um bom jogador, ao próprio Hendrick, que já deu muito financeiramente, esportivamente, ainda não deu muito ao time do Palmeiras, é, entre outros aí que a gente pode citar, tá? Mas Arthur, que saiu, foi e voltou. O Palmeiras, quando olha para o banco hoje, pensa no, nas substituições que o Abel fez nesse jogo contra o São Paulo. Ele botou o Marcos Rocha no lugar do Mike, aí é uma, uma rara posição onde o Palmeiras tem dois jogadores basicamente do mesmo nível, e ele botou o Marcos Rocha porque é um cara que bota o lateral lá dentro da grande área. Ele botou o menino, que já oscilou no meio de campo e está numa má fase no lugar do Rios. E aí ele bota Luiz Guilherme e John John, além do Flaco Lopes. Então desses caras todos, só quem veio contratado no período recente foi o Flaco Lopes, que até agora também não virou. Geralmente ele tem que tirar os moleques do banco para resolver jogo. Então é John John, é Luiz Guilherme e se o Hendrick não tivesse sido titular... Seria Hendrick saindo do banco, tá? É isso. Então, o problema é que realmente ele tem poucas alternativas no banco de reservas. Essa é uma realidade. Caras prontos no banco, às vezes ele vem e tira o Fabinho também, como já tirou o Vanderlan. Se, eu tô olhando, presta atenção que eu vou falar agora. Talvez olhando em um jogador pronto, pronto, desses garotos todos, o Vanderlan, que faz a lateral esquerda, talvez seja o mais pronto. Acho que o Palmeiras sente menos quando ele joga no lugar do Piqueires. De resto, ele já usou Kaique e Naves, é, tanto no, no meio de campo quanto na zaga. Já usou o Fabinho no meio de campo, John John, Luiz Guilherme. E aí vocês podem me ajudar citando outros também. São, cara, são moleques, garotos de potencial? Na minha opinião, são. São garotos que, dentro de um contexto, eles podem florescer. O futebol deles pode... Pô, o Luiz Guilherme tem um baita potencial. O Giovani... O Giovani tá machucado? Porque o Giovani também meio que deu uma desaparecida. Fez um péssimo Mundial Sub-20. Ah, ele foi embora? O Giovani foi embora? Nem sabia que tinha ido embora. Foi pra onde? Porque o, o Mundial Sub-20 dele foi ruim. Eu nem sabia que ele tinha saído. Vendeu. Foi para o Catar, ou para o Arábia, enfim, mundo árabe, né? Eu não sabia. Não sabia nem que ele tinha saído. Que era um dos mais promissores desses garotos da base também, que vinha, vinha tendo minutagem ao longo ali do, do, do jogo, da, da primeira temporada. O Kevin, foi mais um que jogou o Mundial Sub-20, né? O Kevin. Mas o Kevin não estava nem no banco ontem. Até confirmar. Salvo engano, jogou o Mundial Sub-20 também. E o moleque chutou de, chutava de fora, aquela coisa toda. Mas também não tem, não, tem, não tem jogado, né? Não tem jogado. Então a verdade é que o Palmeiras 
sendo aqui, porra, tentando ser um pouquinho mais tranquilo na análise. O Palmeiras precisa de reforços? Pode precisar. Mas o Palmeiras vai conseguir no mercado, com o dinheiro que tem disponível, os jogadores do mesmo nível do titular? Acho difícil. Acho difícil. Então você vai contratar alguém que não vem para resolver. Porque o Palmeiras, se você for olhar, eu já falei isso outras vezes, o, o 11 inicial do Palmeiras, o Palmeiras tem praticamente um jogador top 3, top 5 ou top 10, na pior das hipóteses, em todas as posições. O goleiro é o melhor do Brasil, o Everton. Se, não, se você acha que tem outros melhores, no mínimo está no top 3. Michael Marcos Rocha, qualquer um dos dois para mim, na função, na lateral direita, os dois estão no top 5. Tá? Quem tiver bem, vai estar tá no top 5 do futebol brasileiro. Gustavo Gomes é o melhor. Murilo é um jogador top 5. Top 10. Beleza. É, Piqueires, top 5 ou top 10 também. Tá? Para mim é top 5 da lateral esquerda no futebol brasileiro. Aí você vai. O Zé Rafael tá fora. Para mim o Zé Rafael não tá, no, não tá fora do top 10 dos volantes do futebol brasileiro. Tá? O menino oscilou. Mas se você olhar a primeira metade, da, ó, assim, a primeira semestre do Gabriel Menino, pô, fantástico, cara. Fantástico. Alguns jogos abaixo, mas na média, jogou muito no primeiro semestre, tá? Jogou muito. Então, coloco também como um top 10. Talvez o menino poderia, pode estar fora do top 10, aceito que esteja fora, mas vamos lá. Aí o Arthur, pra mim, tá entre os melhores pontas pela direita do futebol brasileiro. O Rafael Veiga é um dos melhores meias, o Dudu é um dos melhores jogadores da função e o Rony também, porra! Olha aí, acabamos de falar um, um 11 inicial do Palmeiras que está praticamente todo, em cada, um das, cada um na sua função, no top 10, no top 5 ou no top 3 do futebol brasileiro, pô. A dificuldade é você tirar do banco jogadores que estejam nesse nível, mas é, isso é para qualquer time, repito, exceção do Flamengo, qual é um jogador top 10 da sua função que fica no banco? Só o Flamengo tem um cara nessa função que é o Pedro, tem o Alan. E vai ter alguns outros ali. Então, bicho, eu acho que o torcedor do Palmeiras pode cobrar alguns caras mais prontos no banco de reservas. Pode sim, mas entendendo que não vai trazer alguém do nível do titular. E aí quando você olha na substituição, complica. E uma coisa é o seguinte, com esse elenco ou muito próximo disso, com uma opção a mais ou outra, o Tabata veio e não funcionou. O Tabata veio e não funcionou. O que o Palmeiras já precisa de jogador de composição de elenco. Porra, cara, desculpa. Eu acho que é um problema pequeno. A verdade é que é nesse momento, a torcida está indo só em cima da Leila, mas o time do Abel está desajustado. Está jogando mal. O Palmeiras perdeu quatro dos últimos cinco jogos. Não foi porque faltou jogador que o Palmeiras perdeu quatro dos últimos cinco. Ou foi? Não, não foi nem quatro dos últimos cinco, né? Perdeu um, dois, três, quatro. Quatro dos últimos sete jogos, desculpa. Perdeu quatro dos últimos sete jogos. Não foi só por conta do, dos, da, da falta de jogador. É porque realmente o time deu uma desajustada. E se olhar especificamente no confronto contra o São Paulo, o Dorival fez um melhor trabalho do que o Abel Ferreira. Ponto. Não é difícil reconhecer isso. Não é difícil reconhecer isso. Transferir para a Leila e para o Barros, beleza. Eu acho que o Abel tem... Crédito suficiente com o torcedor para não ser ele o alvo. Eu acho que nem deveria ser. De verdade. Mas repito. O torcedor do Palmeiras está cobrando contratações para o banco. É isso que eu imagino. Não para o time titular. E para o banco, irmão. Não vai conseguir um cara da qualidade do Rony. Não vai conseguir um cara da qualidade do Dudu. Não vai conseguir um cara da qualidade do Veiga. Não vai. Vai trazer jogador que muito provavelmente não vai resolver o problema quando tiver que entrar em campo. Eu acho isso.